，买门票就同城，随订随玩闪入园，同城旅行邀您收看高光时刻。哎呀，青丘公子啊！我救了你一命，你救了我一命，咱俩之间已经互相扯平，互不亏欠了。简单配料，喝出满满鲜果感的纯真真酸奶，邀请观看《长相思》第一季。小六。为什么要救星？因为，因为我猜到他的真实身份了。前几日我还在纳闷儿，你怎么会这么闲，日日看着我养伤？后来我才知道，不是为了照看我。而是为了在等轩。涂山景，涂山景让我藏在山里，是因为他知道你跟夕颜已经斗了几百年，夕颜拿你们没办法。若是你愿意，轩肯定找不到我。可是后来，你清楚了他的身份。因为我知道他想杀了我，所以就拿我做陷阱，想诱杀他。我用你做陷阱，那又如何？是啊，这本来也没什么，反正他还想杀我。可是我知道了，他是西燕王的嫡长孙。如果我帮你杀了他，西阎王必定倾尽天下所有来复仇。那我永生永世不得安宁，大荒之内就再没有我容身之处了。我曾以为你还有几分胆色，让你失望了。你敢跟西阎王作对，我可不敢。帝王之怒，血流千里，我可承受不起。你怎么知道轩的身份？你追杀他的时候，我听到他旁边的一个侍从喊道：“什么？快救殿下！”虽然喊得很含糊，可是你不惜重伤都要杀掉的人，非常有限。这用脑子一想也知道，他是谁了。
这小子是疯了吗？这么重的伤还有心情找人做这种事情是个男人，你是男人。如果是男人，是如何把碎碎勾搭出来？我是不相信你不会变回容貌跟声音。我更相信野兽的直觉。野兽的直觉如果准的话，你的毛球就不会被我要到，天下就不会有陷阱，猎人早就不用打猎了。你究竟用的什么唤醒说？灵力低微，却无计可查。一切都好像是真的。我这具身体本来就是真的。来来来，你摸吧摸吧，来摸。你摸完以后，别再怀疑我是个女的就行。我对你这副假身体没兴趣。也是，啊，你们妖怪从来不分男女，只分公母。可惜我现在没法给你变出一个九头母妖来迎合相柳大人的兴趣。我。我那，我有口无心啊
，小六，小六。少主，有足够的灵药给六一时治伤，他很快就能好起来。修炼不易，少主何必耗费自己的灵力呀、啊？小六是被霸道的妖力所伤，我的灵力虽然不能治愈他的伤势，却可以缓解他的痛苦。那让奴婢来吧，少主还有许多大事要处理，怎么能浪费灵力给他人疗伤啊？他的安危就是最大的大事。少主。你下去吧。是。不要乱动，等下伤口又要裂开了。嗯。他伤你至此，你还这样惦记他吗？我求你，不要，不要。只要你好起来，我什么都答应你。伤口这么快，得用掉多少灵药？有偏要长情在做，你才有永恒的思念，酿成酒，香榭在人间，走一走。
危险了。刘医师，伤势又加重了吗？让奴婢来搀扶吧。姑娘可真是个妙人儿啊！六医师相救大恩，无以为报，请先收奴婢一礼。多谢青丘公子的救命之恩，以后若是有机会，再报答青丘公子。老木他们还在等着我，先告辞了。奴婢来之前，六医师与少主相谈甚欢，是，是奴婢打扰了二位，六医师才离开的吗？他是与叶十七相谈甚欢。便非与你家少主相谈甚欢。华为开学换新季，新装备有优惠，华为学习全家桶，邀您精彩继续。奶粉营养全全全，相思相守长相见，海普诺卡一八九七全面营养大满贯，邀您精彩继续。对吧？不用新交，只要按时服药，一定会有孩子的。谢谢大夫，谢谢啊，慢走啊。六哥，喝水。谢谢点儿。大夫，大夫，嗯，来，坐这边，我看看。这是怎么了？休息漏雨的污渍时，不小心被瓦片砸的。这伤口没事，一会儿我简单的包扎处理一下，回去静养几日就没事了啊。麻烦大夫了。串子，你来包扎。哎呦，六哥，我突然肚子疼，我得去趟茅房。我。六哥，嗯，你来吧。行，那你来吧几日饮食要注意清淡，好好休息，伤口不要碰水啊！谢谢大夫，不客气，应该的。慢走了，慢走啊，慢点儿。嗯、我平日看六哥教串子。看的多了，也就能照猫画虎，糊弄一下人。你察言观色、伺候人，倒是挺有天赋。秋哥，这是在夸我呀？看病，不就是察言观色吗？照顾病人，不就是伺候人吗？我看你能学医。串子跟麻子跟了我二十多年了，可终究不是吃这碗饭的人。我看你行，你要是愿意的话，就好好学，把我这治不孕不育的本事学了去。你跟串子以后走到哪儿，这辈子都饿不死。六哥真的愿意教我吗？为什么不愿意
，你能干活了，我就可以躲闲了。我嫁给川子这么久，不要说是和川子吵架了，我们就连脸都不曾红过一次。不是我们比别的夫妻更加恩爱，只不过我一个人，没有依靠。出身又不好，只能时时忍让，处处迁就。可我也知道，这并非是长久之计。我没有退路，我只能一条道走到黑。谢谢六哥，谢谢六哥成全我，能让我有一技之长。可以让我像春桃嫂子一样有所依仗，挺着腰板活。以后你跟串子好好孝顺老穆，若你们死时，老穆活着，就让你们的孩子继续孝顺他。六哥。你是要离开清水镇吗，六哥？你放心，我一定会照顾好老木和串子的。你是在托孤吗？怎么，不欢迎我呀、啊？田儿，去忙吧。宣老板有失远迎，里边请，请。喝水。空杯。啊。哦，啊，谢谢谢谢宣老板。宣老板，您大驾光临。有有何贵干？为什么救我？你要是死了的话，你体内的骨也会死的。啊，那那骨我好不容易养的，我不想让它死。嗯、我虽然抓了阿念。但我并未真正的伤害他，我只是戏弄了一番。你手下的人伤了我，我也没让你好过。向柳呢，用我做了陷阱，但我救了你一命，咱俩算是一报还一报，扯平了。什么时候过结果、啊？嗯，等你离开清水镇时。为什么现在不行？你是个心怀高远的人。肯定很快就会离开清水镇，您放心，等你离开的时候，这蛊我肯定能解了。呃，这蛊并无什么害处，唯一的作用不过是我痛，您也痛，只要你不伤害我，自然不会痛。我呢，就是求个安心罢了。有空时可以到酒铺找我喝酒。好的，好的。还有就是注意身体，特别是受伤的时候，尽一下浴吧。好的。啊。我真的。可以去找你喝酒吗，苍玄哥哥？主上身体并无不妥之处。本小六也说这股对我并无害处，只是他疼我也疼。但是他说的一个字我也不相信，他不肯给我结果。
必定另有所图。属下曾问几个擅长解蛊之人，主上种的蛊，只有下蛊人能解。听闻也有人种过类似的蛊，后来下蛊人死了，中蛊者也随之丧命。属下担心，文小六会利用这一点来牵制主上。我虽不喜被人威胁，却也不惧被人威胁。哎，老尚，来来，过来，最后一个菜了。好，哇。行，哎，对，六哥，你快尝尝这腊肉，这个是一个病人特意送来感谢田二的。好嘞。嗯，嗯，一共送了两条，我让老穆蒸了一条，还剩下一条，明日让串子给麻子哥嫂子送过去。好。哎，咱们啊，净调一杯。恭喜田儿，学医有所长见，都可以独立做堂了啊！哦，恭喜田儿，来，恭喜田儿，恭喜田儿。哎。应该我敬六哥，谢谢六哥对我悉心教导。嗯，来吃吧，多吃点啊！哎，这真好吃，这个。嗯，看来伤是全好了。你吃一个。啊。六哥在看什么？没什么。哎，喝酒。六哥先来个鸡腿。倒倒倒,倒。哎，好，给你倒点。哎，先给我倒。啊，好，先给你倒。哎，给他倒上。好。我怕寂寞，寻不到长久的相依，短暂的相伴也是好的。哥哥，喝。海棠。扶阿念回去休息。是。嗯？干嘛？我没醉，我还要跟哥哥喝酒赏梅呢。嗯。周二王七这个酒量，也敢跟殿下品酒，不像大王七，小时候就喜欢偷酒喝，长大了这酒量肯定不行。的下雪天儿啊，最适合一家人在一起说说话、喝喝酒。
有空时可以到酒铺找我喝酒。我出去看看啊，看看。他很快就要离开这里了。现在不喝，以后就没有机会了。既然来了，怎么不进来坐一下？我刚看见这屋里没光，我以为没人呢。请。哎这株绿萼梅开的可真好啊！阿念想看，咱给他看着玩的。轩哥，还真是疼妹妹。阿念呢？他怎么会允许我坐在这儿喝酒啊？阿念酒量非常浅，一杯就倒了。这会儿正在屋里做美梦呢。这个桑葚酒跟我在别的地方喝的桑葚酒不太一样。好些年的陈酿啊。难得今日阿念有幸，想要喝酒，我便拿了出来。那我得多喝几杯。你们都是世家大族的子弟，怎么会跑到清水镇来受罪啊？说出来，说出来也不会有人相信。我相信。为了我妹妹，为了阿念，带她出门游历。为什么救我？我这还没喝多呢，现在不适合套话。那我就等你喝多了再问。不可能。为什么不可能？因为。因为，因为我要睡了六哥，六哥，哎
真是不怕死。青丘公子大驾光临，有何贵干啊？我现在是回春堂的夜市期。这股还是解不开吗？嗯，想了各种办法，就是不行，也不知道为什么。要不要我帮？谁谁啊？哦，没有人，是我听错了。我还有事要忙，你先走吧。还有，以后别再给我带这些吃的了。虽然我不富裕，但真不至于吃不起这几个零嘴。你现在已经不是无处可去的夜市期了，你的家在青丘。涂山家并不是非我不可，我确实非。我先回去了。嗯。这些卤味和青梅酒，是我自己做的，你尝尝看，如果喜欢的话，我下次再做给你。哎呀，吓死！
许是带走了四季，你不再在好的风景街舞里，开始汹涌来袭，后来却成了去，你不来，再美的天地。都浪迹。